ഹായ് ഓൾ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷിൻ്റെ പേര് സെമി ചങ്ക് റോൾസ് എന്നാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഈ ഡിഷിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഹൗസിൻ്റെ സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് അതൊരു ഹാഫ് ബൗള് നമുക്ക് എടുക്കാം ഹാഫ് ബൗൾ അത് എന്നിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതിൻ്റെ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് മിക്സറിലോ ഗ്രൈൻഡറിലോ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാ ചങ്ക്സ് ആണ് ഇതൊരു ഹാഫ് ബൗൾ നമുക്കെടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ സോട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതിക്കുള്ള ഓയിൽ മാത്രം മതി ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഹാഫ് സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കളർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒണിയൻ ഇനി അതൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെയും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഒണിയൻ്റെയും കളർ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇതൊരു ഹാഫ് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് ആ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റിൻ്റെയും കളർ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം ക്യാരറ്റ് ഒരു വിധം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ട് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിനി നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ സോയ ചങ്ക്സ് ഒരു ഹാഫ് ബൗള് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ ഇത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേഗിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ബ്രസ് പീസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് ഏതാ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോയാ ചങ്ക്സ് മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ അതിന് പകരം ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തീ പതുക്കെ സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റണം സിമ്മിലേക്ക് തീ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പാൻ അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അത് അടഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമ്മളുടെ മിക്സ് ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചിക്കൻ മസാലയും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനകത്തോട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഒരു ഒരു ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടത് ഇനി മല്ലിയലയാണ് മല്ലിയലയെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചിലവർക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് മല്ലിയലയുടെ അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മല്ലിയലയുടെ ടേസ്റ്റ് വാടിയതാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയലയും സ്പ്രിങ് ഓണിയനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചൊവ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മല്ലിയല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സോയ സോസും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോയ സോസ് കുറച്ച് മതി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും ഇനി വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുത
ഇതിപ്പോൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് ഓയിൽ കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തവയ്ക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഓയിൽ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇതെല്ലാം റോൾസ് എല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ടിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരും ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പോർഷൻ എടുക്കുക ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് വരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോൾ എടുക്കാം എഗ് വൈറ്റിൽ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കണം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ബർമിസെല്ലിയുടെ ഒരു കോട്ടിങ്ങും കൂടെ നമ്മളതിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെർമിസലിയിൽ മുക്കിയെടുത്തതാണത് ഇനി ഇത് ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം പാനിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് ഇട്ട് ഒരു സൈഡ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കും പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം അത് നമ്മൾ സെമി ചാങ്ക് റോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ബ്ര ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എണ്ണ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അതുപോലെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളുടെ സെമി ചങ്ക് റോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും വൈകിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബേക്കറികളിലേക്കൊന്നും ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ